সুপ্রিয় সুদি এখন আমি আপনাদের সাথে সাপ কবলা দলিল সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমেই জেনে নেই সাপ কবলা দলিল আসলে কি জমির মালিকানা হস্তান্তরের প্রমাণ স্বরূপ অনেক প্রকারের দলিলে তা লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে এর মধ্যে সাপ কবলা দলিল হেবা দলিল বা দাম দলিল এয়াজ বদল দলিল উইল দলিল অন্যতম একজন জমির বিক্রেতা যদি অর্থের বিনিময়ে তার জমি হস্তান্তর করে তবে যে দলিলের মাধ্যমে উক্ত জমি হস্তান্তর করা হয় তাকেই সাপ কবলা দলিল বলা হয় এখানে আপনারা একটি সাপ কবলা দলিল দেখছেন সর্বপ্রথম আপনাদের যেটা জানতে হবে সাপ কবলা দলিল থেকে দলিল নম্বর এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখুন দলিল নং তেরোশো তিরিশ এটা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে কেননা প্রতিটি দলিলেরই একটি দলিল নম্বর থাকে কোন কারণে যদি আপনার দলিলটি হারিয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই নম্বরটি দিয়েই আপনি পরবর্তী দলিলটি তুলতে পারবেন সাবজেস্টি অফিস থেকে সুতরাং এই দলিল নম্বরটি আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং প্রতিটি প্রায় সমস্ত সবকপলা দলিলেরই উপরে এই কর্নারে এই দলিল নম্বরটি থাকে তো দুই সালের পর থেকে সরকার সাপ কবলা দলিলের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফরমেট করে সেই ফরমেট অনুযায়ী আপনাকে সাপ কবলা দলিল অবশ্যই লিখতে হবে তো আমরা একটি আধুনিক সাপ কবলা দলিল দেখছি তো এখানে প্রথম কলামে যেটি আছে দেখুন রেজিস্ট্রি অফিসের নাম অর্থাৎ এই দলিলটি এই সাপ কবলা দলিলটি কোন রেজিস্ট্রি অফিসে সম্পাদিত হয়েছে এখানে দেখুন কেরানীগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে এই সাপ কবলা দলিলটি সম্পাদিত হয়েছে তারপরে দুই নম্বর কলামে আপনারা যেটি দেখবেন দলিলের সার সংক্ষেপ অর্থাৎ এই পুরো দলিলটিতে যে সমস্ত তথ্যগুলো আছে এগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে দেওয়া আছে যাতে আপনি পুরো দলিলটা না পরেও শুধু এই সার সংক্ষেপ থেকেই পুরো দলিল সম্পর্কে একটি আইডিয়া নিতে পারেন এরপরে দেখুন হস্তান্তরিত সম্পত্তির পরিমাণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই দলিল বলে কতটুকু সম্পত্তি হস্তান্তরিত হচ্ছে তার একটা বর্ণনা এখানে দেখুন বত্রিশ শতাংশ জমি হস্তান্তরিত হচ্ছে এরপরে দেখুন জমির শ্রেণী এই যে এই জমিটি যে জমিটি হস্তান্তরিত হচ্ছে বত্রিশ শতাংশ উক্ত জমিটি কোন ধরনের কোন শ্রেণীর জমি এটি নাল জমি নাল সাধারণত বিলকে বিলের জমিকে আমরা নাল জমি হিসেবে চিহ্নিত করি এরপরে দেখুন মূল্য অর্থাৎ এই জমিটি বত্রিশ শতাংশ এই জমিটির মূল্য কত টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এখানে দেখুন আঠাশ লক্ষ টাকা নির্ধারণ হয়েছে এই জমিটির জন্য তো দলিলের সার সংক্ষেপ দেখে আপনি মোটামুটি এই জমির দলিল সম্পর্কে একটি আইডিয়া পাবেন তিন নম্বর কলামে আছে দলিলের গ্রহিতা বা গ্রহিতা গণের নাম ও ঠিকানা এখানে যে ব্যক্তি জমির দলিলটি গ্রহণ করতেছে অর্থাৎ জমির ক্রেতা তার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে এখানে তো এখানে চার নম্বর কলামে দেখুন দলিলের দাতা বা দাতাগণের নাম ও ঠিকানা এখানে আমরা তিন নম্বর কলামে দেখলাম জমি দলিলের গ্রহিতা অর্থাৎ যে কিনবে তার তথ্য দেওয়া আছে আর চার নম্বরে আছে যে ব্যক্তি উক্ত জমিটি এই জমিটি বিক্রি করতেছে তার তথ্য এরপরে দেখুন সাত নম্বর কলাম এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই জমির দলিলের এটিকে আমরা বডি অব ডিড বলি সাধারণত এখানে ন্যূনতম পঁচিশ বছরের মালিকানা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে পঁচিশ বছরের ধারাবাহিক বিবরণ থাকে না এটা থাকে আরো অনেক বেশি এখানে সাধারণত সিএস থেকেই জমির যাবতীয় তথ্যবালি লেখা থাকে কেননা আপনি যদি নাই জানেন সিএস এ এই জমিটির মালিক কে ছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বড় সমস্যায় পড়ে যাবেন সেহেতু লেখা থাকে পঁচিশ বছরের কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সিএস রেকর্ড থেকে শুরু করে আজ অব্দি পর্যন্ত যতবার এই জমি হস্তান্তর বা যা যা হয়েছে সমস্ত তথ্য এই সাত নম্বর কলামে লিপিবদ্ধ থাকবে দেখুন এখানে লেখা আছে যেহেতু নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে সিএস রেকর্ডিও মালিক ছিলেন ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানাধীন মদ্যশ্বর গ্রাম নিবাসী মৃত আইন উদ্দিন শেখের পুত্র ইয়াকুব শেখ অর্থাৎ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখুন সিএস রেকর্ডে মালিক ছিল কে ইয়াকুব শেখ অর্থাৎ এই জমিটির সিএস রেকর্ড হোল্ডার হলো ইয়াকুব শেখ এখানে আপনাদের আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি আপনারা এখন এই জমির সাথে যে সিএস রেকর্ডটি দিয়েছে আপনাকে জমির বিক্রেতা সেই সিএস রেকর্ডে যে দেখবেন সিএস রেকর্ডে মালিকের নাম এখানে ইয়াকুব শেখ আছে কিনা যদি একুব শেখ থাকে তাহলে জমির ধারাবাহিকতা মানে প্রথম থেকে ঠিক আছে কিন্তু যদি সিএস রেকর্ডে যে দেখেন একুব শেখ নামে কোনো ব্যক্তি নেই সেহেতু আপনি আর এই জমিটি কিনবেন না কেননা এই জমিটি তখন একটি ফেক জমি হয়ে যাবে সুতরাং এটি খুব সাবধানতার সহিত এই সাত নম্বর কলামের সমস্ত তথ্যগুলো পড়বেন এবং খতিয়ানের সাথে মিলিয়ে দেখবেন প্রতিটি তথ্য এরপরে দেখুন উক্ত একুব শেখ মালিক দখলকার নিহত থাকা অবস্থায় তাহার নগদ টাকার প্রয়োজনে 
বিগত ইংরেজি সাতাশ নয় উনিশশো তারিখে ঢাকা সদর জয়েন্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত এক নং বহির আটচল্লিশ নং বলিয়মের একশো উনসত্তর নং হইতে একশো সত্তর নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধকৃত পাঁচ হাজার সাতশো একষট্টি নং এটি হল পাঁচ হাজার একশো সাতষট্টি নং দলিল নম্বর নং এক খন্ড সাপ কবলা দলিল দ্বারা নেয়াব আলীর পুত্র ফৈজুদ্দিন মিয়ার বরাবর সাপ বিক্রয় করিয়া অর্থাৎ এখানে দেখুন এই যে যে ইয়াকুব শেখ যে সি এস রেকর্ডের মালিক ছিল উনি প্রথম কাকে হস্তান্তর করে ফৈজুদ্দিন মিয়ার বরাবর কোন দলিল মূলে একটি সাপ কবলা দলিল যে দলিলের নম্বর হলো পাঁচ হাজার সাতশো একষট্টি এখন আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার বিক্রেতা কি আপনাকে পাঁচ হাজার সাতশো একষট্টি নম্বর দলিলটি প্রদান করেছে কিনা যদি প্রদান করে অবশ্যই প্রদান করবে ওই দলিলটি দেখবেন আসলে ওইখানে এই বিক্রেতা এবং ক্রেতার নাম ঠিক মতো আছে কিনা এজন্য আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখতে হবে এটাই হলো টাইটেল শেক পরীক্ষা টাইটেল পরীক্ষা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এভাবে সাত নম্বর কলামের যত যা আছে যাবতীয় তথ্য আজ অব্দি যত যাবতীয় তথ্য প্রতিটি দলিল ইত্যাদি ইত্যাদি সব যাচাই করে আপনাকে দেখতে হবে এরপরে দেখুন আট নম্বর কলামে কি আছে একাধিক ক্রেতা যদি থাকে তাহলে তারা কি পরিমাণে কে কতটুকু জমি পাবে সমস্ত জমি থেকে আমরা জানি এই জমিটি বত্রিশ শতাংশ ছিল তো এই জমি থেকে যদি একাধিক ক্রেতা থাকে ক্রেতার সংখ্যা একাধিক একজন হলে তো বত্রিশ শতাংশ পুরোটাই তার হলো কিন্তু যদি একের অধিক ক্রেতা থাকে তাহলে কে কতটুকু করে পাবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখানে থাকবে এরপরে দেখুন দশ নম্বরে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পাদনের তারিখ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কত তারিখে বিক্রেতা কর্তৃক এই দলিলে স্বাক্ষর করা হয়েছে সেই তারিখটি এখানে দেওয়া আছে এরপরে দেখুন এগারো নম্বর কলামে সম্পত্তির তফসিল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে এটা হলো একেবারে সম্পত্তিটি কোথায় অবস্থান করতেছে তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখানে থাকবে সম্পত্তির তফসিল বলতে আমি এটাকে আপনাদের এভাবে বুঝাই যেমন আমি যদি একটি চিঠি আপনার কাছে পাঠাই এটা ঠিক কোন ঠিকানায় যাবে একটা তো নির্দিষ্ট ঠিকানা আসবে ওই ঠিকানা যেমন একটি নির্দিষ্ট তেমনি প্রতিটি জমির জন্য প্রতিটি জমির জন্য একটি তফসিল বলা হয় যেটা একেবারে সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারণ করে যে এই জমিটির অবস্থান কোথায় এরপরে দেখুন বারো নম্বর কলামে সম্পত্তির শ্রদ্ধির বিবরণ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই যে তফসিলে তফসিলটি আমরা দেখলাম তফসিল তো একটি অনেক বড় জায়গাকে নির্দেশ করে কারণ এখানে অনেকগুলো জায়গা থাকতে পারে একটি দাগে দাগের পরিমাণ অনেক বড় হতে পারে দেখবেন কিছু কিছু দাগ আছে যেটা চার পাশ কানি বা বিঘা এ পরিমাণের হয়ে থাকে তো আপনি তো কিনবেন সামান্য একটু জমি এখানে দেখুন বত্রিশ শতাংশ জমি তো বত্রিশ শতাংশ জমিটি আসলে কোন অবস্থানে আছে ঠিক কোথায় আছে এটাকে নির্দেশ করবে সম্পত্তির সর্দিতে এখানে থাকবে যে আপনার পূর্ব সাইডে কোন জমির মালিক থাকবে বা পশ্চিম সাইডে কে উত্তর সাইডে কে কার অবস্থান ইত্যাদি যেমন সাপোজ মনে করুন আপনার যে জমিটি কিনতেছেন এই জমিটি যদি একেবারে রাস্তার পাশে হয় এবং রাস্তা থেকে ঠিক আপনার জমিটি পশ্চিম পাশে হয় সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন আপনার জমির পূর্ব পাশে রাস্তা যেমন পূর্বে এখানে তাহলে যে একটি পাকা রাস্তা এটা বর্ণনা থাকবে এখানে যদি সৌদি ঠিক মতো না থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে কি আপনি কিনলেন দেখালো আপনাকে রাস্তার পাশে কিন্তু আপনাকে শেষে দখল দিল একেবারে সেই মাথায় আপনি যেখান থেকে আর রাস্তা পাচ্ছেন না তার মানে এই সম্পত্তির সৌদি খুব গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকেই আসলে নির্দেশ করবে এই যে মৌজার ভিতরে এই দাগের ভিতরে আপনি আসলে কোথায় একজাক্টলি আপনি অবস্থান করবেন সে সম্পর্কে সৌদিতে বর্ণনা থাকবে